Bismillah, sërish me emrin e Zotit. Me emrin e Zotit se po fillon një jetë krejtësisht ere një jetë e cila është ndryshe nga pjesa tjetër e jetës që ke kaluar. Sot je bërë nuse dhe kjo mua më gëzon shumë, më gëzon sepse por injallim traditën në profetit Muhammed a.s. Kë mua më gëzon se kështu e knashim Zotin. Kë mua më gëzon sepse kimi arritur atë që donë Zotin prej nesh. Familjen, kryimin e një familje të re. Një qeliz e re ishtohet botës dhe njërzimit. Bia ime, sot je nuse, motra ime, sot je nuse, e si pasoj, regulat ka ndryshuar se knajsia e Zotit është ajo që nuk du të arrojt kur, dhe ne duhet mundohemi që gjithë mund të arrim knajsin e Zotit, dhe që limi në kryesor duhet jetë një jetë knajsia e Zotit. Bia ime, motra ime, ki parasysh se sot rolet ka ndryshuar rolin kryesor sot e merë burri bashkëshor të jutë nëse deri dje ishte familia jote në basë zotit në basë profetit alej sa atu selam sot është bashkëshor të jutë a ishte i pari në rënditje kujto fjale në profetit alej sa atu selam i cili ka thënë Buri është gjeneti dhe gjehenemi i gruas. Kujto, porosin e profetit Alehi Salatu Selam, i cili ka thënë, nëse grua e a i farët Zotit pes e rëndit, a gjeron në Ramazanin, rruan në derin, respekton dhe i bindet burit. Zotit do t'i hapi të dyrë të gjenetit dhe do t'i thotë zjidhë, në cilën derë të gjenetit të duash të futesh. Bia ime, motra ime, ti që sot je nuse të të kuptosh, se nuk duhet presesh vetëm për i bashkëshortit tënd që të të dhuroj të dashuri, po je ti ajo e para që garon. Mos kërko vetëm respektin e ti, po je ti e para që garon. Bia ime, motra ime, ti që sot jenu se duhet kuptosh, se duhet dalësh nga bota ideale dhe perfekte e të menduarit bashkëshortit, dhe duhet ambientohesh me bashkëshortin real, me atë që zoti e ka bërë kismetin tëndë, me atë që zoti ka caktuar për ty. Njëri perfekt nuk mund gjesh, sepse ti vetë nuk je perfekte, Njëri ideal nuk mund gjesh, sepse ti vetë nuk je ideale. Mos bëj gabim të bësh krahasim, apo të presësh nga jeta e bashkëshortit tënë, atë që ti thjeshtë ke ëndëruar apo ke menduar. Dil nga bota i reale në botën reale. Dil nga bota ideale në botën normale. Dhe jeto me jetën ashtu si që ka falur zoti dhe nështë të farkat mira dhe mirësi dhe anë pozitive bashkëshor të jytë, mundohu që ti shtosh edhe më shumë, ti shfrytzosh edhe më shumë, edhe nëse ka negativitete apo anë negative, mundohu që së bashku të bëhe një sebep që këto negativitete të shuhen ose të minimizohen në maksimum. Vajza ime, apo bia ime, apo motra ime, së apo bërë nuse, duhet kuptosh se jeta bashkëshortore ka adha jo sfidat e veta dhe sprovat e veta, po me besimin zot, me përkushtimin daj zotit, me dëshirën për të arritur knajsin e zotit, gjdo sfid, gjdo dilem, gjdo sprov në jetën bashkëshortore do të kalohet. Bia ime, vajza ime, ti që sot i e bërë nuse, kupto se shtylla e shpis, 
kulmi e shpis është bashkëshorti, andaj lëtë renditën gjërat dhe letësilen gjërat rreth këti boshti. Vajza ime apo motra ime sa po bërë nuse të i duhet kuptosh se edhe ti ke përgjësi, edhe ti mbart një amanet të malë mbi supe, prandaj je të pihaku në ashtu si shduhet zotit, je të pihaku në ashtu si shduhet bashkëshortit tënd dhe edukimit të fmive. Bia ime apo motra ime sa po bërë nuse duhet kuptosh se sfida e femrë sot është të edukoj fmi që e duan zotin që besojnë botën tjetër, që i falën dhe i lutën zotit që e duan atë dhe unë e tyre, njërës të cilët do të rritën me shpresën se do të shërbejn vendit të tyre dhe do tjen të do bishëm për njërzimin. Kjo është sfida e vërtet, sfida jote. Vajza ime apo motra ime e sapo bërë nuse, ti duhet kuptosh se familia e bashkëshortit janë shumë të rëndësishëm për të shkaku që a i të fitoj gjenetin në përmjet tyre e që kuptim ka jeta në qofë se bashkëshorti ju do të përfundon të në gjenem për shkak të mos respektimit apo bindjes ndaj prinderve të ti familia e ti është shumë rëndësishme dhe familia e ti është familia e jote dhe ti duhet kuptosh se nëse ti bësh penges që a i të shkëputet nga familia e ti të thot të ta humbësh në botën tjetër dhe të të humbësh vetën të ndë sepse ti u bëre se be për këtë gjë. Bia ime ose motra ime që sa po je bërë nuse duhet kuptosh se burri mund të ketë edhe i tekat e veta apo dëshirat e veta mund të ketë ndoshtat e fiksimit e ti mësohu, ambientohu i jeta kështu është. Vajza ime apo motra ime sa po bërë nuse duhet kuptosh se borit duhet i paracitesh në formën më të mirë sepse a i qëfar nuk shë dhe në momentin që bashkëshorti a ti, nusi a ti nuk do tjetë konkurente për të dhe nuk do tjetë e kujdesur dhe nuk do tjetë e kujdeshme për vetën e saj për higjenën e saj për aromën, për parfumin e saj dje se ti do të ndikosh negativisht në raportet e ti me ty. Motra ime ose bia ime sa po bërë nuse, kuto se një nga momentet më të rëndësishme një jetën bashkëshortore është edhe shtrati bashkëshortore, prandaj mbusha të me romancitet, dhuro sa më shumë dashuri, gji streha roba dhe joshja më e mirë për bashkëshortin tëndë. Bia ime ose motra ime e sa po bërë nuse, më shtetu fort të këtë bashkëshortë të jutë, bëhu kra për të, për të ngritur një familje e cila do tjetë shembul tyrë, e cila do tjetë i mazhi, i mirë, i përkushtimit ndaj zotit dhe i dobis në jetën njërzore. Motra ime besimtare e sa po bërë nuse, Bia ime besimtare e sa po bërë nuse, nuk dua që të harroj të bëj urimin për ty. Barek Allahu leki, u barek aleki, u gjema abej nuk më dhe khajrë. Zoti ju bekoft, zoti ju lumëtëroft, jeta ju a qoft e mbushur me lumëtëri, me begati dhe me mjërsi, e qoft shi kështu të lumëtër bashk si në këtë botë, dhe në gjenetet e Zotit.